नमस्कार साथियों स्वागत है आप सभी का एन के डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर तो हम सीरीज टॉपिक स्टार्ट कर चुके थे और व्याख्याता सीरीज के अंदर हम जो हमने एक टॉपिक इससे पहले कोडिंग डिकोडिंग हम कर चुके हैं और कोडिंग डिकोडिंग के बाद में अब सीरीज या फिर श्रृंखला जो टॉपिक है हमारा स्टार्ट हो चुका है तो इससे पहले आपने पिछला वीडियो जरूर देखा होगा ठीक है पिछला वीडियो श्रृंखला के ऊपर एक वीडियो आ चुका है और इससे पहले कोडिंग डिकोडिंग के भी तीन वीडियो आ चुके हैं तो अगर आप सीरीज से पहले वो तीन वीडियो देखेंगे तो आपको और ज्यादा इसमें फायदा मिलेगा और सबसे पहले मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहूंगा कि पिछले वीडियो पर आपने जो सपोर्ट दिखाया और इतने अच्छे अच्छे कमेंट किए कि मतलब बहुत ही ज्यादा अच्छा सपोर्ट दिया और इतना आपने इज्जत दी ना मैं अब क्या ही बताऊँ सबसे ज्यादा जो मुझे इज्जत मिली है वो आपके इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर मिली है और कुछ लोगों ने तो मेरा नए नए मुझे नाम दिए हैं जो सीलियर सर वगैरह बहुत अच्छा लगा आपने नए नए अच्छे अच्छे नाम दिए हैं ठीक है और इसी तरीके से आप इसी तरीके से सपोर्ट करते रहेंगे तो पूरे इंडिया के अंदर हम इसी नाम से फेमस हो जाएंगे ठीक है तो आप इसी तरीके से सपोर्ट करते रहिए और इसी तरीके से मैं आपके लिए बेहतरीन बेहतरीन जो है वीडियो लेकर आऊँगा बेहतरीन प्रश्न लेके आऊँगा और इस तरीके के प्रश्न लेके आऊँगा कि आपको एग्जाम के अंदर डायरेक्ट वो बिल्कुल देखने को मिले तो आप इसी तरीके से अपने पढ़ाई के अंदर भी बिल्कुल लगे रहिए और आज जो है हम सीरीज की पार्ट टू के ऊपर हम चलने वाले हैं ठीक है पहला पार्ट हमने देखा और उस पार्ट के अंदर हम गणित से रिलेटेड प्रश्न थे मतलब कि मैथमेटिकल जो उसके अंदर संक्रियाएं लग रही थी ऑपरेशंस लग रहे थे ठीक है तो आज कुछ जैसा कि हम हर क्लास के अंदर कुछ ना कुछ नया जरूर लेकर आते हैं ठीक है तो आज देखिए आज की क्लास में क्या कुछ नया रहने वाला है देखो आज ये आपके लिए सरप्राइज होगा हो सकता है आपको थोड़ा सा ये इजी भी लगेगा क्यों लगेगा क्योंकि वो थोड़ा सा मैथ्स उसके अंदर लग रही थी और काफी हार्ड हार्ड लॉजिक उसके अंदर लगते थे अब ये जो टॉपिक है इसके अंदर थोड़ा सा जो लॉजिक लगेगा वो कोडिंग डिकोडिंग टाइप से होगा तो मतलब थोड़ी सी प्रैक्टिस इस टॉपिक की आप पहले कर चुके हैं तो आपको करने में बहुत इजी रहेगा और आज की क्लास में भी आपको हर क्लास की तरह बहुत ही मजा आने वाला है तो पेन कॉपी ले लीजिए और तैयार हो जाइए जो आज के प्रश्नों को हम आगे सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं तो देखिए हमेशा की तरह आपको वही करना है कि सबसे पहले आपको खुद को सॉल्व करना है सॉल्व करने के बाद में आपको उसका जवाब देना है और आपके हर जवाब को मैं देखता हूँ किस किस ने क्या क्या कमेंट किया है और किस किस ने उत्तर सही दिए हैं किसका आंसर जो है वो गलत हो रहा है ठीक है तो आप बिल्कुल सीरियस रह इन प्रश्नों को सोल्व कीजिए और उनके जवाब जो है कमेंट के अंदर लिखिए जिससे क्या होगा कि जो माहौल है वो क्रिएट होगा बिल्कुल ऑफलाइन क्लासेस की तरह ठीक है तो अब हम क्लास को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले प्रश्न नंबर 21 पर हम बात करते हैं देखिए ए जेड ए जेड सी एक्स एफ यू और हमें क्या फाइंड करना है कि अगला जो अल्फाबेट है वो क्या आने वाला है ठीक है अगला जो यहाँ पर जो आने वाला है वो हमें सीरीज के अंदर वो टर्म्स लिखनी है जो आगे आने वाली है ठीक है तो सबसे पहले हमने जैसे एक बताया कि एक तरीका तो ये होता है कि आप जब भी अल्फाबेट्स देखते हैं तो उन अल्फाबेट्स के ऊपर उनकी नंबरिंग लिख लीजिए ठीक है नंबरिंग लिख लीजिए ठीक है जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैंने वन लिख दिया यहाँ पर थ्री लिख दिया ठीक है यहाँ पर कितना लिख दिया सिक्स लिख दिया ठीक है और इसके अलावा भी एक लॉजिक और हमें दिखाई दे रहा है देखो ए जेड C X F U ये क्या है ये एक दूसरे के उल्टे पेयर हैं कि A और Z B Y C X ठीक है इसी तरीके से हमने किए थे ठीक है तो अब देखो ये था A B C D E F ठीक है देखो इसके अंदर देखो कितना गैप है इसके अंदर जो गैप था वो दो का गैप है ठीक है मतलब आगे जो पेयर आएगा वो इस टाइप का पेयर होगा जो एक दूसरे के विपरीत पेयर बनते हो ठीक है जैसे ये ए जेड बन रहा है सी एक्स बन रहा है एफ यू बन रहा है अब हमें ये पहचानना है कि जो पेयर आएगा वो कौन सा आएगा देखो एक से तीन के बीच में कितना गैप दो का गैप तीन से छह के बीच में कितने का गैप तीन का गैप तो अगला जो गैप आएगा वो कितना गैप वाला आएगा अगला देखो दो तीन चार चार का गैप मतलब जो अगला जो आएगा वो दस नंबर वाला मतलब ठीक है दस नंबर वाला आएगा ठीक है तो यहाँ पर हमें दो डिजिट लिखने हैं तो दस नंबर वाला क्या होता है दस नंबर वाला होता है हमारा जे ठीक है अब जे का हमें क्या लिखना है उल्टा लिखना है जे क्यू हमने याद किया था जे क्यू ठीक है तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा क्यू आ जाएगा ठीक है और ये जो पेयर है ये पेयर हमने कोडिंग डी के अंदर आपको याद करवाए ठीक है इसीलिए जो आप जितनी भी वीडियो देख रहे हैं शुरू से वीडियो जरूर देखें स्टार्टिंग की वीडियो अगर देखेंगे तो आपको समझने बहुत ही ज्यादा इजी रहेगा ठीक है तो ये देखो प्रश्न नंबर एक था हमारा जिसके अंदर अपना सी उत्तर हो जाएगा इसके अंदर हमने क्या लॉजिक लगाया सबसे पहले ये लॉजिक लगाया कि देखो नंबरिंग लिख लिया एक तीन छ ठीक है उसके बाद में हमने देखा कि ये जो है वो कैसे आ रहे हैं ये पेयर्स के अंदर आ रहे हैं 
ठीक है ये पेयर्स के अंदर आ रहे हैं अब हमें यहां पर पहले तो वो अल्फाबेट फाइंड करना है जैसे यहाँ पर ए है सी है एफ है या यहाँ पर जो भी पेयर अगर हमें मिल जाएगा तो उसका उल्टा पेयर हमें लिखना है तो वो पेयर हमें ज्ञात करना है उसके लिए सबसे पहले हमने नंबरिंग की और उनका डिफरेंस लिया डिफरेंस लिया यहाँ पर टू यहाँ पर थ्री तो अगला कितना फोर ठीक है तो छह और चार दस तो दस नंबर वाला हमें पहला अल्फाबेट लिखना है और उसका विपरीत जो है हमें यहाँ पर लिखना है विपरीत का मतलब आप समझ गए होंगे अगर आपने जो कोटिंग डी का जो है पार्ट अगर देखा है तो आप समझ गए होंगे ठीक है ये था प्रश्न नंबर 21 ठीक है 21 नंबर के बाद में हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 22 मैं यहाँ पर प्रश्न लिख रहा हूं तब तक आप इसको करने का प्रयास कीजिए ठीक है ये जो है इसमें लिखा गया है और अगला जो है हमारा यहाँ पर हमें लिखना है ठीक है तो जब भी हम क्या देखते हैं इंग्लिश का मतलब कि अल्फाबेटिकल टर्म देखते हैं तो हम सबसे पहले उनकी करते हैं नंबरिंग ये देखिए थ्री ये नाइन ये फिफ्टीन ठीक है तो अब अगला हमें यहां पर देखो तीन डिजिट आएंगे यहां पर यहां पर और यहां पर ठीक है तीन अल्फाबेट आने वाले उसके बाद में देखो यहां पर एफ है एफ है तो छ नंबर पे के है ग्यारह नंबर पे और पी है हमारा सोलह नंबर पे ठीक है उसके बाद में आई है नौ नंबर पे एम है तेरह नंबर पे और क्यू है वो हमारा सत्रह नंबर पे अब देखो डिफरेंस देखिए इसमें किस तरीके से इसमें डिफरेंस चल रहा है देखो यहाँ पर तीन नौ पंद्रह कितने का डिफरेंस छ का डिफरेंस इसमें भी छ का डिफरेंस तो अगला अगले में भी छह का डिफरेंस आएगा मतलब कि देखो तीन से नौ नौ से पंद्रह बढ़ रहा है तो पंद्रह प्लस नौ इक्कीस ठीक है यहाँ पर लिखा जाएगा इक्कीस नंबर वाला अल्फाबेट ठीक है इक्कीस नंबर पे आप हमारा क्या आता है यू आता है तो हमने यहाँ पर यू लिख दिया उसके बाद में देखो ये है छह नंबर पे ठीक है तो छ से ग्यारह और ग्यारह से सोलह तो कितने का डिफरेंस आ रहा है हमारा हमारा आ रहा है फाइव का ठीक है फाइव का डिफरेंस आ रहा है ठीक है तो अगला भी क्या होगा पांच का डिफरेंस लेते हुए होगा मतलब सोलह से पांच का डिफरेंस मतलब इक्कीस ठीक है यहां भी इक्कीस नंबर वाला होगा ठीक है और इक्कीस नंबर पे आता है हमारा यू ठीक है इक्कीस नंबर पे हमारे क्या आता है यू आता है उसके बाद में देखो उसके बाद में ये है नाइन ठीक है ये है नौ नंबर नौ ठीक है नौ से हम चले तेरह और तेरह से सत्रह मतलब डिफरेंस कितना हो रहा है ठीक है डिफरेंस हो रहा है चार का ठीक है और इसमें डिफरेंस हो रहा है हमारा चार का तो अगला भी चार का डिफरेंस लेते हुए विद पॉजिटिव मतलब उसके अंदर चार जोड़ना है ठीक है चार जोड़ेंगे तो देखो नौ और चार सत्र तेरह जैसे नौ और चार तेरह तेरह और चार सत्रह और सत्रह और चार यहाँ पर कितना आ जाएगा इक्कीस और इक्कीस नंबर पर हमारा होता है यू तो हमारा आंसर यू यू और यू ठीक है ये हमारा जो है इसमें आंसर आ जाएगा ठीक है ए विल बी द राइट आंसर तो ए हमारा क्या हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ठीक है तो ये प्रश्न जो है आपको बिल्कुल बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और आपने देखा किस तरीके से बिल्कुल सेम अल्फाबेट्स आ रहे हैं तो ये इस टाइप के जो प्रश्न होते हैं हमारे एग्जाम के अंदर थोड़े से इंपॉर्टेंट बनते हैं क्योंकि इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं उसके अंदर हम ये सोचते हैं कि नहीं नहीं तीनों सेम कैसे आ सकते हैं तो इसमें कंफ्यूजन की स्थिति रहती है इस कारण से ये प्रश्न आने के चांस रहते हैं और मैं आपको बता दूं ये एग्जाम के अंदर आया हुआ प्रश्न है ये प्रश्न भी हमारे एग्जाम के अंदर आया हुआ प्रश्न है ठीक है उसके बाद में हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी ठीक है ट्वेंटी नंबर क्वेश्चन है ए ई आई कोमा ई आई एम कोमा आई एम और यहां पर जो डिजिट होगा वो हमें फाइंड करना कोमा एम ओ यू ठीक है इसके अंदर सबसे पहले हमें लगाना है कि क्या लॉजिक इसके अंदर अप्लाई हो सकता है जैसे देखिए ये है ए ये है एक नंबर पर ये है पांच नंबर पर और ये है नौ नंबर पे ठीक है तो ये है पांच और ये है नौ ये है नौ और ये है तेरह और ये है तेरह और यहां पर हमें लिखना है देखो क्या चल रहा है एक से पांच ठीक है एक से पांच चल रहा है ठीक है और पांच से नौ चल रहा है ठीक है इसका मतलब चार का डिफरेंस चल रहा है ठीक है चार का डिफरेंस चल रहा है लेकिन हमें जो ज्ञात करना है वो इस नंबर का ज्ञात करना है तो डायरेक्ट हम इसी का ही देखते हैं ठीक है देखो नौ से तेरह चार और तेरह से आगे वाला हमें देखना पड़ेगा देखो पांच से नौ यहां पर भी चार और नौ से तेरह यहां पर भी चार इसका मतलब यहां पर भी क्या चलेगा मतलब डिफरेंस सब जगह चार चार का ही चलता रहेगा ठीक है तो देखो चार का डिफरेंस चलेगा तो एम से चार आगे जाएंगे तब क्या आ जाएगा इसके अंदर क्यू एम 
से आगे चलेंगे तो क्या आ जाएगा Q देखो तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह Q या फिर ऐसे बोल के भी देख सकते हैं M है N O P Q ठीक है तो यहाँ पर आ जाएगा Q तो हमारा A विल बी द राइट आंसर Q हमारा ऑप्शन हो जाएगा देखो हमें आगे वाले पे देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि जो ऑर्डर है हमें यहीं पर मिल गया है तो हमें आगे वाले को देखना नहीं है क्योंकि हमें उससे पहले ही उत्तर भरना है तो आगे वाले को हमें ध्यान नहीं देना है ठीक है ये था ट्वेंटी नंबर क्वेश्चन उसके बाद में बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी 24 नंबर में है वी टी प्रश्नवाचक P और N ठीक है ये हमारा प्रश्न है और इसके अंदर हमें ज्ञात करना है कि ये वाला अल्फाबेट है वो कौन सा आने वाला है ठीक है ये वाला अल्फाबेट हमें ज्ञात करना है तो देखो ठीक है देखो ये है V V हमारा कितने नंबर पर आता है V आता है 22 ये आता है हमारा 22 नंबर पे ठीक है V आता है हमारा 22 नंबर पे और T है हमारा 20 नंबर पे ठीक है ये हमें अभी पता नहीं है और N कितने पे है N है हमारा 14 नंबर पे ये है 16 नंबर पे अब बताओ ये ऑर्डर कैसे पूरा किया जा सकता है ठीक है ये ऑर्डर देखो ये 14 16 अगर यहाँ पर हमारा 18 आ जाए देखो अगर यहाँ पर 18 आ जाए देखो चौदह सोलह अठारह बीस बाईस तो हमारा ऑर्डर क्या हो जाएगा पूरा हो जाएगा हमारा ऑर्डर कंप्लीट हो जाएगा ठीक है तो इसके लिए हम क्या करेंगे अठारह नंबर पे कौन सा अल्फाबेट आता है वो हम यहाँ पर लिख देंगे ठीक है अठारह नंबर पे हमारा क्या आता है आर आता है ठीक है आर आता है तो देखो ये हमारा उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा क्या आने वाला है आर आ जाएगा ठीक है तो ये देखो आर है ऑप्शन नंबर डी ठीक है तो किस तरीके से हमारे प्रश्न बिल्कुल इजी वे में हमारे सॉल्व हो रहे हैं तो इसी तरीके से आपको बिल्कुल कॉपी के अंदर खुद से भी प्रश्न को प्रैक्टिस करना है ये था प्रश्न नंबर 24 24 के बाद में हम चलते हैं 25 नंबर प्रश्न के ऊपर ठीक है पच्चीस नंबर प्रश्न एच जे एल एन पी आर टी V, X, Z, B, D. ठीक है ये है और हमें सबसे पहला ही पहला हमें क्या करना है ज्ञात करना है ठीक है सबसे पहला हमें है ये ज्ञात करना है तो क्या करते हैं सबसे पहले हम नंबरिंग लगा के देख लेते हैं देखो ये है आठ नंबर पे ये है चौदह नंबर पे ये है बीस नंबर पे और Z है हमारा छब्बीस नंबर पे ठीक है अब B है कितने नंबर पे दो नंबर पे ठीक है वी है हमारा बाईस नंबर पे X चौबीस नंबर पे और जो D है हमारा चार नंबर पे ठीक है P है सोलह नंबर पे और R है हमारा अट्ठारह नंबर पे L है बारह और J है दस नंबर ये नंबरिंग इसलिए कि क्योंकि इस नंबरिंग से हम इजी वे में इसका जो सीरीज चल रही है जो ऑर्डर चल रहा है वो हम ज्ञात कर सकते हैं अब देखो ये है चार नंबर ठीक है ये है दो नंबर और ये है छब्बीस नंबर तो देखो आठ से चौदह कितने का गैप छ का गैप चौदह से बीस छ का गैप और 20 से 26, 6 का गैप इसका मतलब क्या होगा देखो अगर इस साइड चल रहे हैं तो भट रहा है ठीक है लेकिन हमें इस साइड जाना है तो क्या करेंगे घट जाएगा ठीक है तो 8 माइनस छ मतलब हमारा क्या आ जाएगा यहां पर जो आएगा वो दो नंबर वाला अल्फाबेट आ जाएगा दो नंबर पे आता है हमारा बी तो ये हमारा बी यहां पर फाइनल हो चुका है ठीक है उसके बाद में देखो दस से सोलह छ का गैप सोलह से बाईस छ का गैप ठीक है और 22 से दो ये भी छह का गैप देखो 22 से 26 चार हो गए और ए और बी ठीक है तो छह का गैप हो चुका है तो इसी तरीके से यहां पर भी क्या रहेगा छह का गैप रहने वाला है मतलब ये जो अल्फाबेट है इससे छह कम होने वाले देखो 10 16 22 और दो मतलब इस साइड जाने पे बढ़ रहे हैं लेकिन इस साइड जाएंगे तो क्या हो जाएगा वो छह घट जाएगा मतलब दस में से छह गए चार नंबर अल्फाबेट हमारा आएगा और चार नंबर पे हमारा होता है डी ये हो जाएगा हमारा डी हो जाएगा उसके बाद में देखो ये है डी ठीक है डी है चार नंबर पे तो ये चार से एक्स देखो एक बार मैं मार्कर चेंज कर लेता हूं जिससे क्या है कि इजी रहेगा समझने में ये देखो ये डी से एक्स देखो ये कितने का गैप हो रहा है ये हो रहा है टोटल मिला के आठ का गैप आठ का गैप किस तरीके से हो रहा है अगर यहां पर ना समझ में आए तो आप इससे आगे देख सकते हैं देखो यहां से है चौबीस चौबीस के बाद में देखो अट्ठारह तो कितने का गैप हुआ छ का ठीक है अट्ठारह के बाद में हमारा एल ठीक है ये भी कितने का छ का गैप हुआ इसका मतलब अगला ये जो अल्फाबेट आएगा ये भी छ से गैप वाला आएगा मतलब बारह पे है छ का गैप लेंगे तो कितना छ आ जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा छ नंबर वाला 
ठीक है छह नंबर पे क्या आता है हमारा एफ आता है ठीक है ये हो जाएगा हमारा बी डी एफ तो बी डी एफ हमारा ऑप्शन नंबर एक है ठीक है तो पच्चीसवा प्रश्न किस तरीके से हमने सॉल्व किया आपको समझ में आया होगा थोड़ा सा इसके अंदर जो सीरीज लग रही है वो अल्फाबेट वाली लग रही है और हमें नंबरिंग इसके याद होने बहुत जरूरी है तभी हम इस प्रश्न को इजी वे में कर सकते हैं ठीक है उसके बाद में पच्चीस नंबर प्रश्न के बाद में बढ़ते हैं छब्बीस नंबर प्रश्न के ऊपर ए डी कोमा ई आई जे एन कोमा पी एस अब हमें ज्ञात करना है कि अगले जो अल्फाबेट है वो क्या आएंगे इसके अंदर भी हमें वही लॉजिक लगाना है जब भी हम अल्फाबेट्स देखते हैं तो हम क्या कर सकते हैं इसके ऊपर नंबरिंग लगाते हैं एक और ये चार ये पांच और नौ ये दस और चौदह और ये कितना सोलह और ये कितना जो है उन्नीस पे पी एस ठीक है ठीक है उन्नीस पे देखो अब इसमें डिफरेंस लेते हैं एक से पांच चार का गैप पांच से दस पांच का गैप दस से सोलह छ का गैप अब बताओ अगला कितना आएगा देखो चार पांच छ अगला जो गैप आएगा वो सात का गैप आएगा ठीक है सात का गैप आएगा मतलब सोलह और सात तेईस तेईस नंबर पे हमारा आता है डब्लू ठीक है तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा तेईस नंबर वाला यहाँ पर आ जाएगा हमारा डब्लू ये है तेईस नंबर वाला हमारा क्या आ जाएगा डब्लू आ जाएगा ठीक है उस डब्लू के बाद में देखो अब हम इसको अरेन्ज करते हैं देखो चार से नौ ठीक है पांच नौ से चौदह पांच ठीक है यहाँ पर हो सकता है कुछ ना कुछ छोटी मोटी जैसे टाइपिंग की मिस्टेक हो सकती है देखो पांच पांच का गैप चल रहा है डी से आई जो है पांच का गैप आई से एन है वो भी चल रहा है पांच का गैप ठीक है उसके बाद में यहाँ पर भी कुछ ना कुछ फाइव का गैप रहा होगा देखो ये चौदह से उन्नीस ठीक है ये भी सही है बिल्कुल देखो चौदह से उन्नीस पांच का गैप तो अगला जो आएगा वो पांच का गैप आएगा मतलब किस से उन्नीस से पांच का गैप लेते हुए उन्नीस से पांच का गैप मतलब चौबीस उन्नीस और जो पांच चौबीस ठीक है तो यहां पर आ जाएगा चौबीस नंबर वाला ठीक है और चौबीस नंबर पे आता है हमारा एक्स ठीक है तो हमारा ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा ठीक है ये था हमारा प्रश्न नंबर छब्बीस ठीक है छब्बीस नंबर प्रश्न के बाद में बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन ठीक है ट्वेंटी सेवन नंबर क्वेश्चन भी उसी पैटर्न के ऊपर है अल्फाबेट्स के ऊपर पी ओ एन आर क्यू पी कोमा टी एस आर कोमा वी यू टी और अगला जो है हमें तीन डिजिट है वो यहाँ पर हमें लिखने हैं ठीक है इसके अंदर भी वही चीज करेंगे देखो पी से आर आर से टी टी से V. देखो P आता है 16 नंबर पे और R आता है 18 नंबर पे ये 20 नंबर पे और ये कितने 22 नंबर पे तो देखो गैप कितना दो दो का तो यहाँ पर कितने नंबर वाला आएगा यहाँ पर हमारा आ जाएगा चौबीस नंबर वाला ठीक है चौबीस नंबर पे मतलब क्या आता है चौबीस नंबर पे X आता है हमारा ठीक है 24 नंबर पे हमारा X आता है ठीक है उसके बाद में देखो ओ है ओ है पंद्रह नंबर पे क्यू है हमारा सत्रह नंबर पे एस है वो उन्नीस नंबर पे और यू है हमारा ट्वेंटी वन नंबर पे देखो पंद्रह से सत्रह सत्रह से उन्नीस उन्नीस से इक्कीस ये देखो ये पंद्रह से सत्रह सत्रह से उन्नीस उन्नीस से इक्कीस अब क्या आएगा उन्नीस से इक्कीस के बाद तेईस देखो दो दो का गैप है पंद्रह और दो सत्रह सत्रह और दो उन्नीस उन्नीस और दो इक्कीस और इक्कीस और दो तेईस और तेईस नंबर पर हमारे क्या आता है तेईस नंबर पर जो हमारा आता है वो आता है हमारा यू आ, नहीं देखो तेईस नंबर पे W ठीक है ये आता है हमारा ट्वेंटी थ्री नंबर पे ठीक है उसके बाद में देखो ये N है हमारा चौदह नंबर पे P है सोलह नंबर पे R है हमारा अठारह नंबर पे और T है हमारा बीस नंबर पे अभी भी कितने का गैप देखो चौदह ये है फोर्टीन ठीक है चौदह और दो सोलह सोलह और दो अट्ठारह अट्ठारह और दो बीस तो अगला कितना आएगा बाईस यहाँ पर आ जाएगा बाईस और बाईस नंबर पे हमारा आता है V ठीक है बाईस नंबर पे हमारा आता है V तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा आंसर विल बी X W और V ये जो है हमारा आंसर हो जाएगा X W V ऑप्शन नंबर सी जो है अपना बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ठीक है हम अभी तक सात प्रश्न इस क्लास के अंदर 
कर चुके हैं उसके बाद में बढ़ते हैं प्रश्न नंबर ट्वेंटी एट के ऊपर अट्ठाईस नंबर प्रश्न और यहां पर हमने अगले चार अल्फाबेट्स लिखने ठीक है देखो इसके अंदर क्या चल रहा है ई एफ जी एच ठीक है मतलब चारों अल्फाबेट है वो रेगुलर चल रहे लगातार चल रहे ठीक है एम एन ओ पी क्यू आर एस टी ठीक है अगला क्या आएगा यू वी डब्ल्यू एक्स ठीक है यू वी डब्ल्यू एक्स ये कैसे आएगा देखो लगातार ए बी सी डी चल रही है इसके अंदर ठीक है मतलब हमें वो ऑप्शन लेना है जिस ऑप्शन के अंदर सारे के सारे लगातार वाले हो जैसे इसके अंदर देखो क्यू आर एस टी एस टी होना चाहिए ये उल्टा ऑप्शन हो गया तो ये हमारा हो नहीं सकता क्योंकि इसके अंदर हमें रेगुलर जो अल्फाबेट चार अल्फाबेट चल रहे हैं उन्हीं चार रेगुलर अल्फाबेट्स को हमें इसे लेना है ठीक है तो इसके अंदर रेगुलर अल्फाबेट नहीं है इसके अंदर उल्टे चल रहे ठीक है देखो वी एल एम एन नहीं ऐसे नहीं आता एल एम एन ओ होता तो हमारा आंसर जरूर हो सकता था ठीक है और ये वाला भी फिर हमारा नहीं होगा और ये मैं आपको बता देता हूँ ये जो है फर्स्ट ग्रेड के अंदर आया हुआ प्रश्न है ये रीजनिंग के अंदर फर्स्ट ग्रेड में आया हुआ प्रश्न है ठीक है उसके बाद में ये देखो जे आई के एच नहीं इसके अंदर जो है वो क्रम जो है भंग हो चुका है कैसे देखो इसमें देखो ई एफ जी एच जैसे एबीसीडी चलती है ना उसी तरीके से चलने वाला हमारा यहाँ पर जो है ऑप्शन आने वाला है ठीक है तो इसमें एक ही ऑप्शन सही निकलता है वो है ऑप्शन नंबर सी यू वी डब्ल्यू एक्स ये चार जो है लगातार आने वाला अल्फाबेट वाला सिर्फ एक ऑप्शन है तो ये हमारा आंसर डायरेक्ट हो जाएगा हमें इसमें कोई भी सॉल्व करने की नंबरिंग करने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि एक ही ऑप्शन ऐसा है जो हमारा रेलिवेंट है ठीक है ये था प्रश्न नंबर ट्वेंटी एट ट्वेंटी एट के बाद में बढ़ते हैं प्रश्न नंबर ट्वेंटी नाइन ठीक है इसके अंदर देखो क्या करना है बी एम ओ ओ क्यू एच क्यू एस कोमा ये जो आगे के तीन अल्फाबेट्स है वो अल्फाबेट्स हमें लिखने हैं ठीक है थीके? तो देखो सबसे पहले करते हैं इसके नंबरिंग बी है दो नंबर पे एम है हमारा तेरह नंबर पे ओ है हमारा पंद्रह नंबर पे ई पांच नंबर पे पंद्रह नंबर पे क्यू है सत्रह नंबर पे ये है आठ नंबर पे ये है सत्रह और एस है हमारा उन्नीस नंबर पे देखो अब क्या करना है दो से पांच पांच से आठ मतलब देखो दो से पांच का मतलब तीन का गैप हो गया पांच से आठ का मतलब भी हमारा कितने का गैप हो गया हमारा तीन का गैप हो गया ठीक है और आठ से अब तीन का गैप जब हम लेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा ग्यारह ठीक ठीक है तो अब ग्यारह नंबर पे आता है हमारा के तो हम क्या लिख देंगे के ठीक है हम यहां पर लिख देंगे के ये हमारा ग्यारह नंबर पे जो है वो हो गया हमारा के ठीक है अब उसके बाद जैसे बात करते हैं तेरह से पंद्रह कितने का गैप आ रहा है तेरह से पंद्रह ये आ रहा है हमारा दो का गैप और पंद्रह से सत्रह ये है दो का गैप अब अगला जो आएगा वो कैस, क्या कैसे आएगा सत्रह से उन्नीस क्योंकि हमें कितना गैप लेना हमें लेना है दो दो का गैप ठीक है तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा उन्नीस हो जाएगा और उन्नीस नंबर पे हमारा क्या आता है एस आता है ठीक है उन्नीस नंबर पे हमारा एस आता है उसके बाद में ये देखो ये है पंद्रह नंबर पे पंद्रह से सत्रह दो का गैप सत्रह से उन्नीस दो का गैप और उन्नीस से इक्कीस ठीक है तो 21 नंबर पे जो आप आएगा वो हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा ठीक है और 21 नंबर पे हमारा कितना आता है यू आता है तो के एस यू दिस विल बी द आंसर के एस यू ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर ठीक है उनतीस नंबर का ऑप्शन नंबर ए है वो हमारा उत्तर हो जाएगा ठीक है तो ये था उनतीस नंबर प्रश्न ठीक है अब कुछ ही देर के अंदर प्रश्न फिर से वही मैथमेटिक्स के स्टार्ट हो जाएंगे जो गणित की श्रृंखलाओं के ऊपर आधारित है ठीक है तो ये वाले प्रश्न जो है ये अलग पैटर्न था उसके बाद में एक नया पैटर्न भी जो है वो आने वाला है वो जो पैटर्न होगा वो आधारित होगा अपने मैथ्स के जो वही सीरीज के ऊपर आधारित ठीक है तो ये जो प्रश्न है इस प्रश्न को मैं आपको होमवर्क के अंदर देता हूं ठीक है ये जो प्रश्न है इसको आपको सॉल्व करके जो कमेंट के अंदर लिखना है कि थर्टी नंबर ऑप्शन और आपको उसका ऑप्शन चूज करना चाहे ए हो बी हो सी हो डी हो और ये नहीं लिख के छोड़ने ध्यान रखना हमें ऑप्शन लिखना है जैसे मान लीजिए थर्टी का ए है तो लिखो कि थर्टी उसमें ऑप्शन ए अब ये नहीं लिखना है वी क्यू एल ये वाला ये सब अपने को नहीं लिखना ठीक है तो थर्टी नंबर क्वेश्चन है वो आपका रहेगा होमवर्क के अंदर ठीक है थर्टी के बाद में बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टी बस अब क्या है 
अब आपके फेवरेट प्रश्न जो मैथ से रिलेटेड होते हैं वो प्रश्न स्टार्ट होने वाले हैं तो इस प्रश्न को आप करना स्टार्ट कीजिए कि क्या लॉजिक इनके अंदर लग रहा है क्योंकि पहली क्लास के अंदर आपने अच्छे लेवल के प्रश्न कर करके आप बिल्कुल परफेक्ट हो चुके हैं तो इनको बिल्कुल ईजी वे में आप कर सकते हैं ठीक है देखो मैं यहाँ पर प्रश्न नोट कर रहा हूँ तब तक आप बिल्कुल फास्ट स्पीड के अंदर इनके जवाब दे दीजिए ठीक है ये हमारा जो है प्रश्न लिखा है मैंने ठीक है देखो इसके अंदर क्या ऑर्डर लग रहा है देखो छ इंटू चार देखो चौबीस कैसे आएगा छ से चौबीस हो रहा है ठीक है छ से चौबीस हो रहा है ठीक है तो कैसे हुआ देखो इंटू चार किया ठीक है छ इंटू चार किया तो यहाँ पर चौबीस हो गया ठीक है अब नौ इंटू ठीक है तब जाके हमारा क्या हो गया अट्ठारह हो गया नौ इंटू ठीक है नौ इंटू तो हमारे क्या क्या हो गया 36 हो गया ठीक है उसके बाद में देखो अब देखो चार दो चार अब क्या हो जाएगा यहां पर जो भी संख्या आएगी ठीक है एक बार के लिए ये x मान लेते हैं यहां पर जो भी संख्या आएगी उसका क्या होगा ये इंटू टू होगा मतलब कि x का दो गुना है वो 24 है ठीक है x का दो गुना मतलब कि हमें क्या करना है देखो x का दो गुना अगर कर दिया जाए तो वो चौबीस के बराबर होगा ठीक है तो देखो चौबीस बटा दो ठीक है ये हो जाएगा हमारा उत्तर चौबीस बटा दो का मतलब कितना हो गया बारह ठीक है तो हमारा यहाँ पर जो उत्तर आएगा वो हो जाएगा हमारा बारह ठीक है बारह उत्तर हो जाएगा थोड़ी सी इसमें अगर डायरेक्ट कर सकते हैं बिना एक्स के तो बहुत ही अच्छी बात है और नहीं कर सकते तो ये मैंने आपको एक तरीका बताया कि अगर कोई ऐसा प्रश्न आ जाता है जिसके अंदर हम डायरेक्ट नहीं बता सकते तो हम क्या करेंगे मान लीजिए कोई बड़ी संख्या आ जाती है तो हमें उस कंडीशन के अंदर एक्स मानना पड़ सकता है ठीक है हुआ क्या है सीरीज चल रही चार दो चार और यहाँ पर हमें लिखना था दो ठीक है मतलब इस संख्या का दो गुना ये वाला है ये दो गुना है तो x क्या हो जाएगा हमारा बारह हो जाएगा ठीक है डायरेक्ट निकाल सकते हैं तो डायरेक्ट निकाल लीजिए अगर डायरेक्ट नहीं निकाल सकते तो ऐसा मान लीजिए कि मान लीजिए यहाँ पर x है ठीक है और इस संख्या का दो गुना इस संख्या का दो गुना तो चौबीस है ठीक है तो चौबीस बटा में दो तो ये हमारा आ जाएगा हमारा यहाँ पे बारह आ जाएगा ठीक है अब जैसे कि आपको पता होगा कि कि 24 जैसे यहाँ पर लिखा है बराबर दो एक्स है ठीक है ये दो है इसके बटा में चला जाएगा 24 बटा में दो ठीक है तो x आ जाएगा दो के पारे से इसको जब काटेंगे तो 12 इस तरीके से यहाँ पर सॉल्व करने पर हमारा 21 के अंदर 31 के अंदर जो है 12 उत्तर जो है हमारा आ चुका है ठीक है 12 उत्तर आ चुका है उसके बाद में बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टी के ऊपर थर्टी के अंदर टू एट एटीन थर्टी टू और पचास और यहाँ पर हमें क्या करना है अपना उत्तर देना है ठीक है सबसे पहले हम क्या करते हैं इसके अंदर जो है हम गैप ले लेते हैं कि कितने कितने का डिफरेंस इसके अंदर चल रहा है ठीक है डिफरेंस लेते हैं इसके अंदर ठीक है ये देखो इसका डिफरेंस चल रहा है छ का ठीक है इसका डिफरेंस चल रहा है दस का इसका कितना चल रहा है चौदह का और इसका कितना चल रहा है अट्ठारह का अब देखो चार बढ़ गया डिफरेंस देखो छ था दस चौदह अठारह मतलब क्या हो रहा है प्लस चार प्लस चार यहां पर भी प्लस का चार ये चल रहा है ठीक है तो अगले के अंदर भी क्या चलेगा प्लस का चार मतलब अठारह और चार बाईस हमें इस बार कितना जोड़ना है इसके अंदर ये वाली संख्या लाने के लिए हमें इसके अंदर बाईस जोड़ना पड़ेगा ठीक है तो देखो पचास प्लस बाईस कितना हो जाएगा बहत्तर ठीक है ये हो जाएगा हमारा बहत्तर तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा सेवेंटी टू विल बी द राइट आंसर ठीक है बहत्तर जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ये था बत्तीस नंबर प्रश्न देखिए हर प्रश्न के अंदर कुछ ना कुछ आप नया सीख रहे हैं कुछ ना कुछ नया तरीका सीख रहे हैं ठीक है और ये भी सीख रहे हैं कि प्रश्न अगर एक जैसे मैं अगर एक साथ में दे देता तो आपको सारे के सारे प्रश्न सही हो जाते लेकिन जब मिक्स प्रश्न आते हैं तो हमें डायरेक्ट लॉजिक लगाना आना चाहिए कि किस तरीके से क्या लॉजिक इसके अंदर लगने वाला है ठीक है देखिए इसके अंदर बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक था लेकिन डायरेक्ट प्रश्न अगर हमें ये अचानक से देखने को मिल जाए तो शायद इस प्रश्न को करने में एक बार दिक्कत हो सकती है अगर आपने बराबर प्रैक्टिस ना की हो तो लेकिन अगर आप बराबर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपको पता है कि सबसे पहले हमें प्लस और माइनस का जो है वो करके देखना है कि प्लस या माइनस करने पर क्या प्रश्न हो रहा है 
उसके बाद में अगर संख्याएं बहुत तेजी से बढ़ रही हो इसका मतलब उसके अंदर किसी ना किसी संख्या का जो है वो गुणा हुआ है ठीक है तो ये अगर आप लगातार क्लासेस देख रहे हैं तो आपको ये जो है अंदाजा लगना स्टार्ट हो गया होगा ठीक है ये है प्रश्न नंबर बत्तीस बत्तीस के बाद में हम बढ़ते हैं तैतीस नंबर प्रश्न के ऊपर ठीक है तो देखो पांच ग्यारह तेईस सैतालीस और पचानवे और उसके बाद हमें ये निकालना है कि यहाँ पर कौन सा डिजिट है वो आने वाला है ठीक है तो इस प्रश्न के अंदर सबसे पहले आप लॉजिक लगाइए कि क्या टाइप से लॉजिक इसमें लग रहा है ठीक है देखो इसके अंदर क्या हो रहा है देखो इसमें इन टू टू प्लस वन देखो पांच दूनी दस पांच दूनी दस प्लस एक ग्यारह ग्यारह दूनी बाईस प्लस एक तेईस ठीक है तेईस दूनी छियालीस प्लस एक देखो सैतालीस दूनी चौरानवे प्लस एक ठीक है अब क्या आएगा पिचानवे दूनी और प्लस एक मतलब कि पिचानवे को दो से गुणा करना है ठीक है और उसमें प्लस एक करना है देखो पिचानवे को जब दो से गुणा करेंगे तो आएगा एक सौ नब्बे ठीक है पिचानवे को पिचानवे को हमें क्या करना है दो से गुणा करना है और फिर प्लस एक करना है तो पिचानवे दूनी एक सौ नब्बे प्लस एक ठीक है एक सौ नब्बे और एक एक सौ इक्यानवे ये अपना हो जाएगा जैसे मान लीजिए आप ओरली पिचानवे की गुना दो से करना चाहते हैं तो ओरली ऐसे भी कर सकते हैं पहले नब्बे की कर लो नब्बे इंटू नब्बे मतलब नब्बे प्लस नब्बे कितना हो जाएगा एक और पांच भी था तो पांच इंटू दो तो एक प्लस दस एक और एक जोड़ना था तो उसमें हो जाएगा एक सौ इक्यानवे वन वन नाइनटी वन ठीक है तो ऑप्शन नंबर डी जो है अपना बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ये था तैतीस नंबर प्रश्न उसके बाद में बढ़ते हैं प्रश्न नंबर थर्टी फोर ठीक है ये थर्टी फोर नंबर प्रश्न है ठीक है ये प्रश्न जो है आया हुआ है और कई बार रिपीट हो हुआ क्वेश्चन है ठीक है देखो प्रश्न तो आपने जितने भी लिए हुए सभी के सभी किसी ना किसी एग्जाम के अंदर आए हुए हैं लेकिन ये जो है प्रश्न ये रिपीटेड प्रश्नों में से है क्योंकि अगर अपने को इसके अंदर स्क्वायर्स याद नहीं होते ये स्क्वायर सीरीज के बारे में अपने को नॉलेज नहीं होता तो ये प्रश्न अपने किसी भी तरीके से नहीं किया जा सकता ठीक है तो इस प्रश्न को करने का ट्राई करते हैं देखो एक नौ पच्चीस उनचास यहां पर हमें लिखना है और ये है वन ठीक है ये है एक ठीक है अब देखो ये किसका स्क्वायर है ये है एक का स्क्वायर ये है तीन का स्क्वायर ये पांच का स्क्वायर ठीक है ये है सात का स्क्वायर ठीक है और ये है ग्यारह का स्क्वायर तो देखो सीरीज कैसे बन रही है दो दो का गैप है इसमें दो का गैप इसमें दो का गैप इसमें दो का गैप तो अगले में भी क्या होगा दो का गैप <coughs> मतलब बढ़ रही है हर में प्लस टू प्लस टू हो रहा है तो यहां पर सात प्लस दो नौ और नौ का स्क्वायर मतलब इक्यासी जो है अपना यहाँ पर वो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इक्यासी जो है अपना बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ठीक है तो ऑप्शन नंबर ए जो है अपना बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा चौतीस नंबर प्रश्न में अब चौतीस के बाद में प्रश्न नंबर पैंतीस ठीक है ये है प्रश्न नंबर पैंतीस जीरो पॉइंट दो जीरो पॉइंट जीरो चार जीरो पॉइंट जीरो जीरो आठ और यहां पर जो है हमें निकालना है कि वो क्या नंबर आने वाला है देखो सबसे पहली बात पॉइंट के बाद में एक संख्या पॉइंट के बाद में दो संख्या पॉइंट के बाद में तीन संख्या मतलब आएगा क्या पॉइंट के बाद में चार संख्या एक दो तीन चार मतलब आएगी वो संख्या जिसमें पॉइंट के बाद में चार संख्याएं हो ठीक है पॉइंट के बाद में चार संख्या है तो ये वाला ऑप्शन और ये वाला ऑप्शन हमारा कट हो चुका है ठीक है या तो होगा ऑप्शन नंबर सी या होगा ऑप्शन नंबर डी ठीक है लेकिन अब एक चीज देखिए इसमें क्या चल रहा है इसमें दो की पावर एक इसमें दो की पावर दो इसमें दो की पावर तीन तो अगला क्या होगा दो की पावर चार मतलब कि सोलह हो जाएगा ठीक है सोलह देखो सोलह यहां पर और दो जीरो कारण क्या है कि क्यों इस तरीके से लिखा क्योंकि पॉइंट के बाद में हमें चार संख्या ठीक है पॉइंट के बाद में चार संख्या तभी आएगी जब 16 को हम इस तरीके से लिखेंगे ठीक है तो आगे दो जीरो या फिर यूं भी देख सकते हैं इसमें पॉइंट के पहले कोई जीरो पॉइंट के बाद में कोई जीरो नहीं इसमें पॉइंट के बाद में एक जीरो दो जीरो तो इसमें पॉइंट के बाद में तीन जीरो नहीं आएंगे रीजन उसका क्या है क्योंकि इसके बाद में पॉइंट के बाद में हम जीरो नहीं देख रहे पॉइंट के बाद में संख्याओं का नंबर देख रहे हैं क्योंकि अगर पॉइंट के बाद में अगर जीरो वाले तरीके से करेंगे तो कोई भी ऑप्शन अपना सही नहीं आ रहा है इसका मतलब ये लॉजिक हमारा सही नहीं है लॉजिक कौन सा सही है 
दो की पावर एक दो की पावर दो दो की पावर तीन और यहाँ पर आएगा दो की पावर चार यहाँ पर पॉइंट के बाद में एक संख्या पॉइंट के बाद में दो संख्या पॉइंट के बाद में तीन संख्या और आएगा पॉइंट के बाद में चार संख्या वाला ठीक है पॉइंट के बाद में चार संख्या वाला तो सोलह को कैसे लिखेंगे जीरो पॉइंट जीरो जीरो एक छ ये अपना जो है वो बिल्कुल करेक्ट जो है आंसर हो जाएगा ठीक है तो ऑप्शन नंबर डी जो है अपना सही उत्तर हो जाएगा ठीक है ये हो गया हमारा पैंतीस नंबर प्रश्न अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर छत्तीस के ऊपर ठीक है छत्तीसवा प्रश्न और यहां पर हमें जो है वो नंबर निकालना है देखो इसके अंदर क्या लग रहा है ठीक है इसके अंदर देखो ये एक सौ आठ से चार सौ बत्तीस कैसे बन सकता है और चार सौ बत्तीस से इक्कीस सौ साठ कैसे बन सकता है देखो ये ऐसे बन सकता है मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई नंबर है वो बहुत फास्ट स्पीड से बढ़ता है जैसे 108, 108 से 132, 132 से जो है इक्कीस हो चुका है ठीक है मतलब बहुत तेजी से बढ़ रहा है बहुत तेजी से जब भी बढ़ता है तो क्या लगता है हमारा तो हमें लगता है मल्टीप्लीकेशन का कोई ना कोई इसके अंदर लॉजिक लगता है तो क्या गुणा हो रहा है देखो देखो एक से चार बन रहा है तो गुणा हो रही है इसके अंदर चार की ठीक है गुणा करके देख लो देखो आठ चौके बत्तीस तो बत्तीस पूरा और ये जो है एक को चार से गुणा करेंगे तो पूरा चार तो चार सौ बत्तीस आ जाएगा अब चार सौ बत्तीस से इक्कीस सौ साठ किस तरीके से आएंगे ये आएगा हमारा पांच से गुणा करने पर आप पांच से गुणा करके देख सकते हैं नहीं तो देखिए पांच दूनी दस मतलब अगर पांच की गुणा होगी तभी यहां पर यूनिट प्लेस पे जीरो बनेगा ठीक है या फिर चार से पांच की आप गुणा करके भी देख सकते हैं और इक्कीस आएगा ठीक है इक्कीस मतलब देखो यहां पर पांच की गुणा हो रही है यहां पर चार की गुणा हो रही है तो अब किसकी गुणा होगी तीन की गुणा मतलब यहां पर जो भी संख्या आएगी यहां पर जो भी संख्या आएगी उससे जस्ट तीन गुणा है वो 108 है यहां पर मान लीजिए x है तो उससे जस्ट तीन गुणा वो है वो 108 है ये है 108 ठीक है 108 सौ आठ बट्टा में तीन तो ये कितना आ जाएगा अपना 36 ठीक है ये आ जाएगा अपना छत्तीस ठीक है तो देखो एक तरीके से मैथ्स लगाकर भी आप इसमें कर सकते हैं अगर डायरेक्ट क्लिक होता है तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि 108 है उसके अंदर हमें क्या करना है तीन का भाग देना है तो कितना आएगा छत्तीस आ जाएगा ठीक है छत्तीस ठीक है तो ये था अपना प्रश्न नंबर थर्टी सिक्स जिसके अंदर हमारा आंसर था बी ठीक है बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है उसके बाद में हम बढ़ते हैं ऑप्शन क्वेश्चन नंबर थर्टी ठीक है थर्टी नंबर के अंदर देखिए सेवन ट्वेंटी थ्री सिक्सटी वन ट्वेंटी थर्टी और सिक्स अब हमें क्या करना है यहाँ पर जो है वो डिजिट जो आने वाला है उस डिजिट को हमें याद करना है ठीक है तो देखो इसके अंदर क्या आएगा सबसे पहले देखो सात सौ बीस का गुणा अगर एक से किया जाए तो सात सौ बीस ही आएगा ठीक है उसके बाद में देखो या फिर यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं देखो छः पंजे तीस पाँच गुणा तीस इंटू चार एक सौ बीस एक सौ बीस इंटू तीन हमारे 360, 360 सौ दो तो 720 और 720 का एक से गुणा होगा तो 720 रहेगा देखो गुणा किस तरीके से हो रहा है एक दो तीन चार पांच तो अगला गुणा छ मतलब यहां पर जो भी डिजिट आएगा उसका छ गुणा है वो छ है यहां पर जो भी डिजिट आएगा उसका छ गुणा छ है तो मान लो देखो यहां पर x है का छ गुणा छ एक्स बराबर कितना छ ठीक है तो छ बटा में छ ठीक है तो x हमारा क्या आ जाएगा एक आ जाएगा ठीक है और ये भी कर सकते हैं अगर x ना मानना चाहे तो अपने डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि यहां पर जो भी संख्या आएगी उसका छह गुना तो एक है एक का छह गुना हमारा क्या होता है छ होता है इसका मतलब एक हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर आंसर हो जाएगा ठीक है तो ऑप्शन नंबर ए है वो इसके अंदर हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा तो सैंतीसवें प्रश्न के अंदर ए विल बी द राइट आंसर ठीक है उसके बाद में देखो थर्टी एट थर्टी एट फोर एट सेवन फोर्टीन टेन ट्वेंटी और यहाँ पर है हमारा प्रश्नवाचक देखो इसके अंदर क्या चल रहा है इसके अंदर दो सीरीज है वो एक साथ में चल रही है देखो चार से सात सात से दस तो अगला क्या आएगा ठीक है अब देखो चार से सात के बीच में तीन का गैप सात से दस के बीच में तीन का गैप ठीक है और दस से अगला लेना है तीन से गैप तो कितना आएगा तेरह ठीक है दस प्लस तीन ठीक है दस प्लस तीन तो अपना क्या हो जाएगा तेरा जो है अपना राइट आंसर हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा ठीक है उसके बाद में ये जो प्रश्न है इसमें देखिए आप इसके अंदर देखो 
ग्यारह से अट्ठाईस सो, तक चला गया इसका मतलब इसके अंदर क्या लग रहा है कुछ ना कुछ गुणा वाला जो है वो टर्म लग रहा है ठीक है देखो ये ग्यारह से अट्ठाईस सो सोलह एक सौ छिहत्तर और 11 ठीक है इसके अंदर जो है अपना क्या लग रहा है ये देखो चार गुना हो रहा है ठीक है और इसके बाद में ये फिर से क्या हो रहा है चार गुना हो रहा है ठीक है तो अगला जो लगेगा वो भी क्या होगा इसका चार गुना इससे चार गुना होने वाला है ठीक है तो इससे जब चार गुना होगा तो इसके अंदर आ जाएगा हमारा सेवन इसमें क्या करना है वन को चार से करना है हमें मल्टीप्लाई तो हमारा आ जाएगा सात सौ चार सात सौ चार है जो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ठीक है ये था थर्टी नाइन नंबर प्रश्न उसके बाद में बढ़ते हैं चालीसवा प्रश्न ये है बिल्कुल इजी प्रश्न तो ये है आपके होमवर्क के लिए ये करना है आपको होमवर्क के अंदर ये प्रश्न आपको करना है और आपको आज की क्लास के अंदर दो प्रश्न ऐसे है जो आपको होमवर्क के लिए दिए गए उसके अंदर आपको क्या करना है कि कमेंट के अंदर क्वेश्चन uh, नंबर लिखना है और उसका जो ऑप्शन सही होता है वो ऑप्शन आप एक ही कमेंट के अंदर दोनों ही प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे ठीक है तो आज की क्लास में हमने आगे के बीच प्रश्न किए और बिल्कुल नए नए पैटर्न के प्रश्न सीखे पहली क्लास के अंदर जैसे हमने गणित के ऊपर सीखे थे सेकंड क्लास के अंदर जो मैथमेटिक्स के अलावा साथ ही साथ में हमने अल्फाबेट्स के ऊपर भी कुछ सीरीज को आज हमने देखा ठीक है तो इसी तरीके से हम प्रश्न नए नए लेकर आते रहेंगे ठीक है तो नेक्स्ट क्लास के अंदर हम और भी अच्छे लेवल के प्रश्न जो है वो लेकर आएंगे तो ठीक है बने रहिए कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग विद एनडीसी क्लासेज थैंक यू